আপিলের শর্তে ডক্টর ইউনুসের জামিন শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে এক মাসের মধ্যে আপিলের শর্তে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে আজ সোমবার ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক বেগম শেখ মেরিনা সুলতানা তার জামিন মঞ্জুর করেন এর আগে একই আদালত আজ বেলা তিনটার দিকে ডক্টর ইউনুস সহ চারজনকে ছয় মাস করে কারাদণ্ডাদেশ দেন এছাড়া তাদের প্রত্যেককে পঁচিশ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে এদিকে রায় ঘোষণার পর ড ইউনুসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদের বলেন তার ন্যায় বিচার পাননি ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ টেলিকমের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমডি আশরাফুল হাসান পরিচালক নূরজাহান বেগম ও মো শাহজাহানের বিরুদ্ধে দুই হাজার একুশ সালের নয় সেপ্টেম্বর মামলাটি করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মামলায় অভিযোগ আনা হয় শ্রম আইন দুই হাজার ছয় এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা দুই হাজার পনেরো অনুযায়ী গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক বা কর্মচারীদের শিক্ষান বিষ্কাল পার হলেও তাদের নিয়োগ স্থায়ী করা হয়নি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীদের মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি দেওয়া ছুটি নগদায়ন ও ছুটির বিপরীতে নগদ অর্থ দেওয়া হয় না Dr. Yunus's bail pending appeal. Grameen Telecom chairman and Nobel Peace Prize winning economist Dr. Muhammad Yunus has been granted bail in a case of labor law violations, subject to an appeal within a month. Dhaka's third labor court judge Begum Sheikh Marina Sultana granted his bail on Monday. Earlier, the same court sentenced four people, including Dr. Yunus, to six months imprisonment at around three o'clock today. Apart from this, each of them has been fined 25,000 rupees. Meanwhile, after the announcement of the verdict, Yunus's lawyer Abdullah Al-Mamoon told reporters that he did not get justice. Dr. Yunus, former managing director, MD, of Grameen Telecom Ashraful Hassan, director Noor Jahan Begum and MD. The Directorate of Inspection of Factories and Institutions filed the case against Shah Jahan on September 9, 2021. It was alleged in the case that according to the Labor Act, 206 and Bangladesh Labor Rules, 2015, the employment of the workers or employees of Grameen Telecom was not made permanent even after the apprenticeship period. Payment of annual leave and cashment of leave and cash against leave is not paid to workers or employees working in the organization.